el seminario internacional de hoy día que es acerca de eh, sociedades multiculturales nace del primer seminario internacional de pueblos originarios y su reconocimiento en el aula. ¿Por qué nace esta idea? Porque eh, hemos visto un cambio en la sociedad chilena, hace un tiempo nadie hablaba del reconocimiento al pueblo mapuche, por ejemplo, y hoy día ya hemos visto un cambio, hemos visto harto activismo, pero queremos hacer que esta, eh, este activismo, que este interés que las personas hoy están teniendo, tenga un poco más de sentido desde la perspectiva del pueblo mapuche. Y bueno, de esta idea... Eh, aprovechando la, la presencia también del doctor Reiner, invitamos a otros especialistas de la Universidad de Concepción en este caso, hoy día tenemos a la doctora eh, Jean Simon y a la doctora Susan Foote, eh, para poder compartir con la carrera de pedagogía en inglés. Ahora, ¿por qué se quiso hacer esto en inglés y por qué para la carrera? Los estudiantes de pedagogía en inglés ya están teniendo una experiencia en eh, la adquisición y la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, por lo tanto, a ellos se les haría mucho más fácil aprender el Mapungú y manejar las, las herramientas para poder enseñar la lengua. Mi, mi investigación ha sido en testimonios mapuches, anal, análisis básicamente, y lo que voy a hablar hoy día eh, es de la poesía mapuche, pero también indígena, como entre distintos, eh, distintas sociedades indígenas, hay mucha escritura ahora, mucha poesía, y como esa poesía se dialoga entre, entre los poetas. Y entonces de una forma voy a citar mucho de poetas indígenas para dar la perspectiva des, desde, o sea, desde eh, lo indígena de, de lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? pero en las palabras de, de los mismos intelectuales y, y escritores eh, indígenas. Sí. Uno tiene que empezar de chico y de, de ir planteando una igualdad de las culturas ya en la educación en general. Eh, podemos mirar, por ejemplo, a los asesores interculturales dentro de los colegios eh, bilingües. En general son como en un segundo nivel no es considerado tan importante, ¿cierto? No como matemática, como la ciencia, como, es, como castellano. Pues lo primero sería el de, de equilibrar ese reconocimiento y ir incorporando eh, como algo que es visto como una riqueza y no solamente para las personas que son indígenas, porque actualmente eh, principalmente para, o está como normado para lo los territorios donde, o los, las escuelas, establecimientos donde hay una población significativa mapuche, por ejemplo. O sea, tiene que tener mapudungu. O sea, requiere que nosotros empezamos a pensar que somos una cultura, o que Chile es un país multicultural, de la riqueza de, de los distintos pueblos y reconociendo eso como, como parte de, de, de qué significa ser chileno. En mi talk, although I'll be focusing on South Africa, I hope what I'm going to say is going to have a meaning in the Chilean relations and in terms of the Mapuche people and people can use what I'm going to say to, to, to address uh, the Mapuche case. Bueno, él se va a referir en su conferencia a la, a la educación intercultural en Sudáfrica y la va a comparar con lo que está sucediendo hoy día en nuestro país en relación con la nación Mapuche. Eh, él considera que debe haber una educación intercultural no solamente para la gente mapuche, sino para todo el pueblo chileno. Bueno, yo creo que en realidad para cualquier persona que esté estudiando pedagogía eh, es sumamente importante estar relacionado de manera muy cercana con el tema de la multiculturalidad porque, bueno, como lo dijo la última exponente, profesora eh, Simons, eh, somos, o sea, todas las naciones actualmente son multiculturales, ya no existen eh, conceptos como de una sola nación con un solo tipo de persona. Entonces, eh, resulta sumamente interesante para nosotros <coughs> poder entender eh, como de repente a nivel teórico de qué tratan este, este tipo de asuntos porque también eh, después nosotros tenemos que replicarlos en la sala de clase entonces por lo menos yo en mi eh, futura labor como profesora estoy interesada en eh, ser lo más eh, de repente integral, eh, integradora posible eh, y sacar un poco de la sala de clase ese vocabulario que es como de repente muy singular eh, y ex, como que excluye eh, y volverlo más un lenguaje integrador entonces, por eso, a nivel personal me interesa empaparme lo más que puedo con el tema de, de las naciones multiculturales y cómo poder implementar eso en el aula de clases. 
Entonces yo tengo la hipótesis, eh, es solamente una hipótesis de que si los estudiantes de inglés están aprendiendo en inglés, también podrían quizás aplicar estas herramientas o debido a tener la experiencia ya de enfrentarse a la adquisición de una segunda lengua, puedan también ahora aprender esta tercera lengua que es el Mapudungun. Y poder también incentivarlos a ellos que en realidad están estudiando inglés, que es una lengua global, pero que ellos no pueden olvidarse de su identidad, que ellos siempre van a venir de Chile. Yo también soy profesora de inglés, pero mi identidad la tengo absolutamente clara. El inglés me ha servido mucho, pero la verdad es que lo que está almacenado en las lenguas indígenas no lo tiene ningún otro idioma.